ओके स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे इलेवेंथ मैथ एक सौ दस सेवन पॉइंट फोर लिमिट्स का क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ठीक है तो उसके पहले एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो ठीक है और आपके व्यूज बताओ वहाँ पे और डियर स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ठीक है तो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड से ठीक है अभी मैं बताऊँगा फार्मूला लिखूँगा वहाँ पर और इजी वे से सॉल्व करते हैं ओके ओके तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है पेज नंबर 157 में ये फॉर्मूला दिया है मैंने शॉर्ट में लिखा है आप चेक कर सकते हो ठीक है यहाँ पे सो पेज नंबर 157 में यहाँ पे दिया है ठीक है ये सब दिया है आप उसको गोत्रू करो ठीक है एक बार गोत्रू करो तो आपको समझ में आएगा तो पेज नंबर वन में दिया है ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ठीक है तो आपको पता है मैं हमेशा इजी मेथड से आपको पढ़ाता हूँ तो इजी मेथड से करेंगे ठीक है तो अभी इस आ, ये न्यूमरेटर पे आ जाओ न्यूमरेटर में ये आया ऐसा फॉर्मेट में आया तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए ठीक है तो ये फॉर्मूला के लिए यहाँ पर एक्स लगेगा और नीचे इन्होंने उल्टा दिया है ये फॉर्मूला को उल्टा दिया है और इसके लिए भी एक्स स्क्वायर लग रहा है राइट तो हम क्या करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर करते हैं ठीक है तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर तो ये क्या बनेगा देखो अभी ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉज ए एक्स माइनस कॉज बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ठीक है तो अभी ये लिमिट है इसको भी ब्रेक कर सकते हैं ऊपर और नीचे नो प्रॉब्लम ओके दो बार लिख सकते हैं अभी मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड किया बाय एक्स स्क्वायर अभी डिनोमिनेटर है इसको भी डिवाइड करेंगे बाय एक्स स्क्वायर से ठीक है ये बनेगा कॉज सी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये हो गया अभी ये सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना है ये पूरा फॉर्मूला है ठीक है तो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अगर मैंने ए लिया मैंने यहाँ पे ए लिया तो एम को बदलना पड़ेगा ये बनेगा ए स्क्वायर ठीक है ए लिया अगर मैंने यहाँ पे बी लिया तो ये बन जाएगा बी राइट ओके तो ये नोमिनेटर का जो पूरा पार्ट है इसका ये आंसर आ जाएगा ठीक है इसको लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू ठीक है तो डिवाइडेड बाय इसके बाद अब ये जो पार्ट है यहाँ पे उन्होंने वन माइनस कॉज पी एक्स लिखा है ठीक है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दर फोर दर फोर लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉज पी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर उल्टा लिखते हैं और यहाँ पे माइनस लिख के आना है ठीक है तो यहाँ पे माइनस आएगा ठीक है तो वहाँ पर बस माइनस आएगा तो ये पूरा यहाँ पे फिट हो जाएगा तो बनेगा माइनस पी स्क्वायर बाई टू है तो यहाँ पे पी के बदले में क्या है सी है राइट तो अगर मैं यहाँ पे सी लूँगा तो ये बनेगा माइनस सी स्क्वायर बाई टू तो ये पूरा यहाँ फिट हो रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस सी स्क्वायर बाई टू ठीक है और इसके बाद ये पूरा रीज़न लिखना पड़ेगा आपको ठीक है अदरवाइज मार्क नहीं मिलेगा ठीक है कट करेंगे वो लोग एक मार्क या हाफ मार्क ठीक है तो हमारा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ठीक है तो जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं एम आएगा इधर और इधर आएगा एन एंड यहाँ पर आएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और यहाँ पे पी था यहाँ पे पी था तो ये बनाएगा पी तो ये फॉर्मूला वन माइनस कॉज एक्स का और इसका और इसका ये तीनों फॉर्मूला अच्छे तरह याद रख लो बहुत काम का चीज़ है ठीक है तो अभी ये हमारा रीज़न है किसके वजह से आया ये बता सकते हो ठीक है तो अभी यहाँ पे कट कर सकते हैं ये और ये कट हो जाएगा तो बचेगा क्या ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर अब ये माइनस है तो इसको हटा देंगे ये बनेगा इसको माइनस को ऊपर लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर उसके बाद माइनस को अंदर लेते हैं तो बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा एंड सी स्क्वायर तो फाइनली इसको उल्टा लिखेंगे ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 
अपॉन थ्री स्क्वायर तो ये फाइनल आंसर है एंड बिकॉज इसके बाद ये रीजन लिखो अब बड़ा रीजन आएगा ये लिखना पड़ेगा ठीक है ये शॉर्टकट मेथड है आई होप आपको समझ में आए ठीक है तो यहाँ पर टू है इसको कट किया तो क्या आ रहा है वो लिखो वहाँ पर तो बाद में फाइनली इसको सिंप्लीफाई करो एक आंसर आएगा लिखो ठीक है बस ये फॉर्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें ठीक है वेरी इजी है फॉर्मूला आ गया मतलब इसका आंसर अपने दिमाग में भी कर सकते हो ठीक है अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं ओके तो अभी हम करेंगे सेकंड प्रॉब्लम ये दिया है हमेशा डिनोमिनेटर को चेक करो कि वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर जीरो आया मतलब हमको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली इसका वैल्यू यहाँ पर फुट कर सकते हैं ठीक है अभी डिनोमिनेटर को चेक करते हैं ठीक है डिनोमिनेटर है ये आप अपने दिमाग में कर सकते हो ठीक है मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है ठीक है बट एक्स का वैल्यू पाई इधर पुट करना है इधर पुट करेंगे ये बनेगा पाई पाई का मतलब वन एटी होता है और साइन वन एटी जीरो होता है तो ये बनेगा जीरो स्क्वायर इजिकल टू जीरो मतलब डिनोमिनेटर जीरो आ गया मतलब हमको क्वेश्चन मॉडिफाई करना है ये पहले आपके दिमाग में ये सब दिमाग में करना चाहिए ठीक है तो अभी क्या करना चाहिए देखो ओके तो हमको पता है अगर ऐसे रूट आएगा मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा ठीक है तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं ठीक है तो ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाइव रूट ऑफ वन माइनस कॉज एक्स माइनस रूट टू इसको ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पे इसको ही लिखना है बट माइनस से प्लस लिखना है तो आएगा अंडर रूट वन माइनस कॉज एक्स प्लस रूट टू ठीक है डिवाइडेड बाय यही लिखना है वन माइनस कॉज एक्स प्लस रूट टू तो हम क्या किया इसको हम रैशनलाइज किया ये पार्ट को यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस प्लस रैशनलाइज किया ठीक है तो अभी ये फॉर्मूला में फिट हो जाएगा ए माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी ये फॉर्मूला में फिट हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है तो ये फॉर्मूला है तो ये पूरा ये है और इसको हम बी समझेंगे इसको ए इसको बी समझेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको सिम्प्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं ठीक है तो ये क्या बनेगा ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाइव और ये बन जाएगा रूट ऑफ वन माइनस कॉज एक्स द ओल स्क्वायर माइनस रूट टू द ओल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो बाकी है उसको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे रूट ऑफ वन माइनस कॉज एक्स प्लस रूट टू ठीक है तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हमने इसको बदला अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको 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 कट करेंगे तो क्या बचेगा उसको लिखते हैं लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाइव ये बचेगा वन माइनस कॉज एक्स माइनस टू रहेगा डिवाइडेड बाय जो बाकी है उसको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर वन माइनस कॉज एक्स प्लस रूट टू ठीक है तो ऐसा रहेगा ओके तो अभी क्या करना है ये वन माइनस टू ये वन माइनस टू कितना होगा वो माइनस वन होगा उसको लिखते हैं वहाँ पे ठीक है ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाइव वन माइनस टू वो बनेगा माइनस वन ओके तो ये बनेगा माइनस वन एंड यहाँ पे ये आएगा वन माइनस टू माइनस वन और यहाँ पे माइनस कॉज एक्स है तो माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स इसको ऐसे का ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स रूट ऑफ वन माइनस कॉज एक्स प्लस रूट टू ठीक है तो अभी क्या करना है यहाँ पर जो माइनस है दोनों में उसको हम भाग लेते हैं ठीक है ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस को हमने भाग लिया यहाँ से माइनस को भाग लिया तो अंदर बचेगा वन प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको ब्रेक करना है ठीक है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्व टू वन माइनस कॉ स्क्वायर एक्स तो इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे वन माइनस कॉ स्क्वायर एक्स और यहाँ पर जो बाकी है उसको ऐसे का ऐसे लिखना है ठीक है तो ये रहेगा तुम्हारा इसके बाद क्या करना है अब ये वन माइनस कॉ स्क्वायर को भी ब्रेक करना है ठीक है तो देखो अभी ओके तो अभी ये जो वन माइनस कॉ स्क्वायर एक्स है इसको भी ब्रेक करेंगे ए 
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके ठीक है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे वन स्क्वायर और इसको हम कॉज एक्स द होल स्क्वायर तो ये क्या बनेगा वन माइनस कॉज एक्स एंड वन प्लस कॉज एक्स क्यों क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्व टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी तो इसके वजह से इसको हम ब्रेक किए ठीक है तो इसको ये वन माइनस कॉज स्क्वायर को ऐसे लिखना है ठीक है साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा फिर इसको वापस ब्रेक करना है ठीक है फिर ताकि हम ये और ये कट कर सके इसके लिए हम ऐसे कर रहे हैं ठीक है तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट लिख सकते हो ठीक है ये फॉरन अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ अब इसके बाद डायरेक्ट ये लिखेंगे ठीक है ओके तो ये क्या बनेगा ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाइव माइनस वन प्लस कॉज एक्स है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में इसको हम ब्रेक करेंगे वन माइनस कॉज एक्स एंड वन प्लस कॉज एक्स एंड ये बाकी है इसको मैं लिखना है ये बनेगा वन माइनस कॉज एक्स प्लस रूट टू ठीक है तो हम ऐसे क्यों लिखे ताकि इसको और उसको कट कर सके तो अभी क्या बाकी है उसको लिखते हैं लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाइव ऊपर माइनस है ओ मत बोलो ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस वन लेना है नीचे जो बाकी है उसको लिखो वन माइनस कॉज एक्स एंड रूट ऑफ वन माइनस कॉज एक्स प्लस रूट टू है तो ये है अब इसका वैल्यू को यहाँ पे और यहाँ पे फुट करके सॉल्व करना है ठीक है तो टेकिंग लिमिट लिखते हैं तो टेकिंग लिमिट्स क्या बनेगा ये साइड देखते हैं ओके ठीक है तो टेकिंग लिमिट्स में इसका वैल्यू फुट करना है ये पाइव को इधर एक्स के अंदर कहाँ कहाँ एक्स है उसके अंदर ये वैल्यू को फुट करना है ठीक है तो ये बनेगा माइनस वन ऐसे कैसे रहेगा ये बनेगा वन माइनस कॉज पाइव एंड यहाँ पे व रूट ऑफ वन माइनस कॉज पाइव प्लस रूट टू ठीक है तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है पाई मतलब वन एटी डिग्री साइन पाई यानी साइन वन एटी डिग्री जीरो आएगा कॉज पाई यानी कॉज वन एटी डिग्री माइनस वन आएगा ठीक है याद रख लो ठीक है तो ये बनेगा माइनस वन और ये बनेगा वन माइनस कॉज पाई का माइनस वन तो माइनस वन तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट लेते हैं राउंड ब्रैकेट इसके अंदर वन माइनस कॉज पाई है कॉज पाई का माइनस वन तो यहाँ पे भी ऐसे लेना पड़ेगा इसके बाद प्लस रूट टू ठीक है तो इसके बाद ए, क्या करना है ये बनेगा माइनस वन ये बनेगा वन प्लस वन एंड यहाँ पे ए, ये रहेगा वन प्लस वन एंड प्लस रूट टू ठीक है तो ये क्या बनेगा माइनस वन एंड यहाँ पे वन प्लस वन टू और ये ये आएगा वन प्लस वन रूट टू एंड प्लस रूट टू ठीक है तो अब रूट टू प्लस रूट टू कितना होता है रूट टू प्लस रूट टू इसके आगे वन लो वन लो वन प्लस वन टू आएगा और जो नंबर है उसको लिखना है यहाँ पे टू रूट टू राइट तो ये बनेगा टू रूट टू तो ये बनेगा माइनस वन टू इंटू टू रूट टू ये बनेगा माइनस वन अपॉन टू इंटू टू फोर रूट टू ठीक है ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है बट इजी वे में सॉल्व करो तो आ जाएगा ठीक है अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं ओके तो फिर स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉब्लम करते हैं अभी तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है बट अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको आता रहेगा तो एकदम इजीली हो जाएगा ठीक है तो टाइम स्क्वायर एक्स है इसको ऐसे बदलना है और एक क्वार स्क्वायर एक्स है इसको ऐसे बदलेंगे तो क्या होगा आप देखो ठीक है तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई बाय फोर इसको हम बदलेंगे ये बनेगा सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन और बीच में बीच में माइनस है फिर इसको हम लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट लेते हैं अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा ठीक है मतलब प्रॉपर आंसर नहीं आएगा यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं ये बनेगा को सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय जो है उसको ऐसे का ऐसे लिखना है ठीक है तो अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करते हैं ठीक है ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई बाय फोर ये बनेगा सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन ये बनेगा माइनस को सिक्स स्क्वायर एक्स अब ये माइनस माइनस प्लस वन आएगा इसके वजह से मैं बोला था ब्रैकेट लूँ अगर ब्रैकेट नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रॉपर आंसर नहीं आएगा इसके लिए बोलता हूँ मैं कभी भी ब्रैकेट लूँ ठीक है तो अब इसके बाद यहाँ पे ये बनेगा सेक एक्स माइनस को सेक एक्स ये माइनस वन और ये प्लस वन कट हो जाएगा 
जो बाकी है उसको लिखते हैं ये बनेगा सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स माइनस कोस एक्स एक्स तो अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज करना है तो आ, वो लिख के सॉल्व करेंगे ठीक है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इधर को डू ए माइनस बी ए प्लस बी तो इसको हम ब्रेक करेंगे एस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स एक्स माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी तो ये सेक एक्स को हम ए समझेंगे कोस एक्स को हम बी समझेंगे तो ये बनेगा सेक एक्स माइनस कोस एक्स एक्स और यहाँ पे सेक एक्स प्लस कोस एक्स एक्स ऐसे रहेगा ठीक है तो हम हमने क्या किया बस इसको हमने ये फॉर्मूला यूज करके इसको हम ब्रेक कर रहे हैं ठीक है तो ब्रेक करने के बाद ये सब कट कर सकते हैं इसके लिए ठीक है तो इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं वहाँ पे तो ये बनाएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाए बाय फोर इसके बाद इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे ये बनाएगा सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स और यहाँ पे सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स डिवाइडेड बाय ये बाकी है इसको यहाँ पे लिखते हैं ये बनेगा सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स ठीक है तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इसको और इसको कट करेंगे ठीक है तो इसको और इसको कट करेंगे तो क्या बचेगा ये बचेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाए बाय फोर ये बचेगा सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स ठीक है तो बस अब इसका वैल्यू यहाँ पे फुट करके सॉल्व करना है ओके ओके okay, तो अब इसका वैल्यू फुट करते हैं पाए बाय फोर एक्स का वैल्यू पाए बाय फोर है तो इसको यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ फुट करना है तो ये बनेगा अभी लिमिट नहीं आएगा तो ये बनेगा सेक पाए बाय फोर प्लस को सेक पाए बाय फोर ठीक है तो अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर आ, तो पाए बाय फोर मतलब 180 डिग्री होता है पाए डिवाइड बाय फोर तो इसको हम कट करेंगे आएगा 45 डिग्री तो ये बनेगा सेक 45 डिग्री प्लस को सेक फोर्टी डिग्री ओके ऐसे रहेगा तो अभी आपको पता है सेक फोर्टी कितना है करके अगर नहीं पता तो कॉस्ट से निकालते हैं ठीक है तो कॉस्ट 45 डिग्री होता है वन पॉइंट रूट टू ठीक है तो इसके लिए क्या हो जाएगा सेक फोर्टी फाइव बनाएगा रूट टू वेरी सिंपल तो यह आएगा रूट टू एंड साइन फोर्टी फाइव का भी वही आएगा ठीक है साइन फोर्टी फाइव का वन बाय रूट टू आएगा तो कोसेक कोसेक का भी वही आएगा तो दर फोर कोसेक फोर्टी फाइव भी रूट टू आएगा ठीक है तो अगर आपको साइन एंड कॉस का आता है तो सेकेंड कोसेक का उसका रिवर्स करना है उसका उल्टा करना है ठीक है तो ये सेक फोर्टी फाइव आ गया रूट टू अभी कोसेक के लिए भी साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू है तो इसका उल्टा करना है तो बनेगा रूट टू तो अभी फाइनल आंसर क्या आएगा तो रूट टू प्लस रूट टू ये आएगा टू रूट टू ये फाइनल आंसर है ठीक है ठीक है तो ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है ठीक है अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जाते हैं ओके तो फिर अभी करते हैं फोर्थ प्रॉब्लम तो यहाँ पर इसको प्रॉपरली देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन एक्स है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इसका फैक्टर निकालते हैं तो ये लिखते हैं हम यहाँ पे और साइन एक्स इक्वल टू एम लेते हैं तो ये क्या बनेगा ये बनेगा टू एम स्क्वायर और साइन एक्स का एम है माइनस ठीक है तो अभी हम ब्रेक करेंगे टू इंटू माइनस वन इसको हम ब्रेक करेंगे मिडिल वाला ये बनेगा टू एंड माइनस वन तो इसको हम ब्रेक करते हैं ये बनेगा टू एम स्क्वायर प्लस टू एम ऐसे ब्रेक करना है क्वार्टर इक्वेशन है आई होप आपको क्वार्टर इक्वेशन आता रहेगा और माइनस एम माइनस वन अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको वापस ब्रेक करना है टू एम को निकालते हैं ये बनेगा एम प्लस वन यहाँ से माइनस वन को बाहर लेते हैं एम प्लस वन वापस लेते हैं ये बनेगा एम प्लस वन और यहाँ पर बचेगा टू एम माइनस वन तो एम का क्या है हमारा साइन एक्स है राइट तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वन एंड यहाँ पे टू टाइम साइन एक्स माइनस वन तो ऐसे ब्रेक करना है फर्स्ट स्टेप में 
ठीक है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यूज करके इसको ब्रेक करना है इससे ठीक है तो ये बन ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाए बाय सिक्स और यहाँ पे नोमिनेटर को ब्रेक किया हमने तो क्या आया हमको ये पूरा का आंसर आ रहा है साइन एक्स प्लस वन एंड टू साइन एक्स माइनस वन ठीक है तो इसी तरह डिनोमिनेटर को भी हम ब्रेक करेंगे ठीक है इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है करके ठीक है तो ये क्या बनेगा अभी आ, ये इक्वेशन बदल जाएगा तो ये बनेगा अभी टू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एंड प्लस वन तो ऐसे रहेगा डिनोमिनेटर क्योंकि हमने सब्सिट्यूट किया साइन एक्स इज गुड एम तो अभी इसको हम मल्टीप्लाई uh, करते हैं टू इंटू वन टू आएगा इसको ब्रेक कर रहा है ये बनेगा माइनस टू एंड माइनस वन ठीक है तो ये क्वाड्रेट इक्वेशन के ऊपर है तो आपको क्वाड्रेट इक्वेशन आना बनता है ठीक है तो ऐसे ब्रेक करेंगे इसको ये बनेगा टू एम स्क्वायर माइनस टू एम माइनस एम प्लस वन तो यहाँ पर वापस टू एम को बाहर लेते हैं ये बनेगा एम माइनस वन माइनस वन को बाहर लेते हैं ये बनेगा एम माइनस वन तो इसको वापस बाहर लेते हैं एम माइनस वन एंड यहाँ पर रहेगा टू एम माइनस वन तो अभी एम का वैल्यू क्या है साइन एक्स है तो इसको यहाँ पर पुट करते हैं साइन एक्स माइनस वन एंड यहाँ पर टू टाइम साइन एक्स माइनस वन तो इसको यहाँ पर लिखना है ठीक है तो ये बनेगा साइन एक्स माइनस वन एंड टू टाइम साइन एक्स माइनस वन ठीक है बाय फैक्टर एडिशन आपको आया है ठीक है तो अब इसके बाद क्या करना है बस ये कट करना है दोनों सेम है तो कट करना है कट करने के बाद इसका वैल्यू डायरेक्टली फुट करना है ठीक है बस यही स्टेप था फैक्टराइज करने का ये स्टेप था ठीक है तो ये बनेगा ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाए बाय सिक्स साइन एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स माइनस वन ठीक है तो अब ये कहाँ पर एक्स है इसका वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर और यहाँ पर तो ये बनेगा साइन पाए बाय सिक्स प्लस वन एंड यहाँ पर साइन पाए बाय सिक्स माइनस वन ठीक है तो अभी पाए बाय सिक्स मतलब कितना होता है कैलकुलेट करते हैं ठीक है पाए का वैल्यू होता है वन एट्टी डिग्री एंड पाए बाय सिक्स दिए यहाँ पर सिक्स लो यहाँ पर सिक्स लो ये हो जाएगा कट करेंगे ये बनेगा साइन सॉरी थर्टी डिग्री आएगा तो इसको हम बता सकते हैं ये बनेगा साइन थर्टी डिग्री प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन थर्टी डिग्री माइनस वन ओके साइन थर्टी कितना होता है आपको पता है साइन थर्टी इज इक्व टू वन बाई टू तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे वन बाई टू प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा वन बाई टू माइनस वन तो ये क्या बनेगा टू को इधर लेते हैं वन प्लस टू डिवाइड बाई टू एंड यहाँ पर ये आएगा वन माइनस टू डिवाइड बाई टू ठीक है तो इसके बाद ये टू को कट करेंगे तो क्या बचेगा वो बचेगा वन प्लस टू रहेगा वन प्लस टू डिवाइडेड बाय वन माइनस टू ये बनेगा थ्री अपॉन माइनस वन तो इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस को ऊपर लेते हैं माइनस थ्री ठीक है ये आंसर है तो ये फर्स्ट स्टेप जो फैक्टर्स निकालना है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो आई मीन क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करो उसके बाद सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा ठीक है तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं